ഡിയർ കുഞ്ഞാപ്പൂസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്തഗണൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ലേ ബി അല്ലേ ഈ സ്പേസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അതിലുള്ള ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് വേണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻ നോ ഓൺ ക്ലോസ് സി ജി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ നോമ ഓഫ് സൈ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം നോമ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഷോ ദാറ്റ് ഈ നോമ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിഫൈൻ ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഈ നോം ഇൻഡി ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നോമല്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ഷോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ എടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് ടി ഇക്കൽ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഐഡൻ വെരി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വൺ ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൈൻ മൈൻ വൺ മൈനസ് ടി ജി ഓഫ് ടി വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതും എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ നോമ ഏതാണ് മാക്സിമം നോമാണ് മാക്സിമം നോമ നോമ ഓഫ് ജി എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മാക്സിമം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞാപ്പുകൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടുത്തെ നോമ ഓഫ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോമ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആണ് മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടി ആണ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മാക്സിമം ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് ടി എന്താ വരിക ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്നത് ടിക്ക് വൺ ആണ് വൺ തന്നെ അപ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് സീറോ എടുത്താൽ ഏറ്റവും മിനിമാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എൻ ആണ് നോമ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ജി ഓഫ് ടി എടുത്തു ജി ഓഫ് ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക സീറോ കൊടുത്ത് ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് വണ്ണ് കിട്ടും ടിക്ക് പിന്നെ വണ്ണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വൺ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ജി ഓഫ് ടി ജി ഓഫ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ജി ഓഫ് ടിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടണ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പം അത് എത്രയിലാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോയിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നൂ നോം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മാക്സിമം എത്ര ആണ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോം ഓഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നോം ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ജി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോം എഫ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ജി ജീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നോം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എഫ് പ്ലസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോം
അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വൺ എൻ ആണ് കിട്ടുക നോമ ഫിൽ വരുമ്പോൾ നോമ മാക്സിമം വരുമ്പോൾ വൺ എൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നോം എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോം എഫ് മൈനസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പൈതകോറിയം പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് നോം എഫ് 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 പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം എഫ് മൈനസ് ജി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മളുടെ ഇവിടെ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇത് പൈതകോറിയം പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പൈതകോറിയൻ ആയിരുന്നു സോറി പാരലലോഗ്രാമിലോ പൈതകോറിയൻ അല്ല സോറി പാരലലോഗ്രാമിലോ ഐ എം വെരി വെരി സോറി പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പാരലലോഗ്രാം ലോ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാരലലോഗ്രാം ലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലേ അതായത് നോമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന നോമുകളൊക്കെ പാരലലോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒരു തിയറം ഒരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പാരലലോഗ്രാമിലോ അപ്പം ഇവിടെ പാരലലോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോം എന്തല്ല വിച്ച് നോം ഈസ് ഇൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ബൈ നോം നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ടു സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് സബ് സ്പേസുകളുണ്ട് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എൽ വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർത്തഗണൽ സെറ്റ് ടു എൽ വൺ എൽ വണ്ണിന് ഓർത്തഗണലായിട്ടുള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ് സ്പേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എമ്മിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സമ്മാണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്നതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആകുമ്പോൾ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു സ്പേസ് അല്ലേ അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടൂന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എമ്മിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എക്സും ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും സബ് സബ് സെറ്റ് ആയി മാറും നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞാപ്പു ഇതിൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആണെന്നും പറയും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ് സ്പേസ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എവ്രി വൈ വൺ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ ആൻഡ് ജെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ജെഡ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് സം വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വേർ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു വേർ ജെഡ് ബിലോങ്സ് ടു സോറി വൈ ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ ആൻഡ് ജെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഉള്ള ആൾ അപ്പം ഇത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ കോമ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാ
സെഡ് ഫോർ ഓൾ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വന്നാലും അത് എന്ത് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എൽ ടു ഇസ് എ സബ്സ്പേസ് സബ്സ്പേസ് എന്തായാലും സീറോ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം സീറോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സെഡ് സെഡ് ഈസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളിൽ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ മാ ആര് മാത്രമായി മാറും ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായി മാറും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താവും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി മാറും ഫോർ ഓൾ വൈ ഫോർ എവ്രി വൈ ബിലോങ്സ് ടു എൽ വണ്ണിലാവുമ്പം ഈ സംഭവം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൈ കാരണം എൽ ടു ഇസ് എ സബ്സ്പേസ് എൽ ടു സബ് സ്പേസ് ആണ് എൽ ടുള്ള മാതിരി തന്നെ എൽ വണ്ണും സബ് സ്പേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വൈ സീറോ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈ ഏത് ഒരു ടൈമിൽ അല്ലേ അതിലൊരു എലമെൻറ്റ് എൽ ടു എൽ വണ്ണിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് വൈ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ നമ്മളുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത് പ്രകാരം ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സെഡ് പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ള വൈ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായി ഫോർ ഓൾ സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു ഫോർ ഓൾ സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരവും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എല്ലാ എക്സും ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്നായി അപ്പൊ ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും അതായത് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എവിടെയുണ്ട് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിലും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് മീനിങ് കിട്ടി ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കാരണം ഇതും സീറോ ഇതും സീറോ ദെൻ ഇറ്റ്സ് സം ഈസ് ഓൾസോ സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ബൈ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫോർ ഓൾ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ് വൈ കോമ സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു പെർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് സ്പേസ് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു
അപ്പം ഇതിന് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് എൽ വൺ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് എൽ ടു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ക്ലോഷർ ഓഫ് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെയും എൽ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്താണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസഡ് സബ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ക്ലോസ്ഡ് സബ് സ്പേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടിയല്ല നോട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തഗനാലിറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണ് എങ്കിൽ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സ്പേസ് വെക്ട് നോംഡ് സ്പേസ് എൽബേർഡ് സ്പേസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് എന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം അറിയാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ക്ലോഷഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെയും കൂടി ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നാണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഇൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതാണ് കുഞ്ഞാപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സോറി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തരികിട അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നോക്കണേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ എൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എൽ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്തിനെ കൊണ്ട് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിനെ കൊണ്ട് എൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് എൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എൽ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൽ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലസ് എൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു തരികിട മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒപ്പിക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ തരികിട ഒപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ റിസൾട്ടിൽ ഈ റിസൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ തരികിട ഒപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസിൽ എന്താണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ലീനിയർ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ ഓർ സി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് റിയൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സി ഓക്കെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം ഇ ടു ആർ ഇ ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താകാം കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ കാരണം സത്യത്തിൽ ഇത് പിന്നെ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് എഫ് ആണ് എങ്കിൽ എഫിലേക്കുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള മാപ്പിനെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലും ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ആർ ഓർ സി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് മേ ബി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത് ആർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ വൈ വേർ ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂ ആർ സ്കേലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലെ എലമെന്റുകളാണ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ വൈ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ വെക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇൻ്റെ എലമെന്റുകളും മ്യൂ ലാംഡയും ആറിലെ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീലെ എലമെൻറ്റുകളും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽസ് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ എക്സും വൈകളും എവിടെ ഉള്ളവരാണ് എക്സും വൈയും വെക്ടർ സ്പേസിൽ അതായത് ഇയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂസ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു സി ഓർ ആർ ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രത്യേക നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് ഉള്ളത് അതായത് കേണൽ എഫ് കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീറോസിനെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മാപ്പിൻ്റെ സീറോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാ എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും കേണൽ എഫ് എപ്പോഴും ലീനിയർ സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഇയുടെ ഇയുടെ സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും കാരണം എക്സുകളൊക്കെ ഇയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇയുടെ സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സബ് സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഓതർ കേണലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് എച്ച് എഫ് എന്നാ എച്ച് എഫ് ഓക്കെ ഒരു ഹിൽബേർഡ് സ്പേസിൻ്റെ ഹിൽബ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷണലിൻ്റെ സീറോ സ്പേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേണൽ സ്പേ കേണലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് സഫിക്സ് എഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ദി നോം എക്സ് ടു ആർ നോംഡ് സ്പേസ് ഫംഗ്ഷണൽ എല്ലാ നോം എന്താണ് നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ടു ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷണലാണ് പക്ഷെ അതെന്തായിക്കോളണമല്ല എന്താ അല്ല ലീനിയർ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീനിയർ അല്ല അല്ല നോം പക്ഷേ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നോമ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ലീനിയർ ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോമ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണലാണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണലാണ് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് വിധാ പറയുന്ന ഒരു ഇൻ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് എച്ച് ഉണ്ട് അതിനൊരു വൈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ
ഫിക്സ് ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടില്ല എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വേ എക്സിലുള്ള എലവൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനൽ പക്ഷേ ഫംഗ്ഷണലാണ് നോമ് പക്ഷേ നോമ് എന്തല്ല എന്തല്ല ഒരു നോമും എന്തല്ല ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസിന് പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈകിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് ഫോർ എ സ്പേസ് ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഹാഷ് ഇ ഹാഷ് ഇത് ഹാഷിനെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ അല്ലേ ഈ പവർ ഹാഷ് ഓക്കെ ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഇ ഈൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽസിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഓതേഴ്സ് ഈ സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഹാഷിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് റിസൾട്ടുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് തീറം കൺസിഡർ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഹാഷ് അതായത് ഏതിലുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷണലാണ് ഇ ടു ആറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷണലാണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സീറോ സീറോ അല്ല എന്ന് സീറോ ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ സീറോ ഫംഗ്ഷന് ഓക്കെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇ ഹാഷ് ഓവർ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സീറോ ഫംഗ്ഷന് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ കോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കേണൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് കേണൽ എഫിൻ്റെ അല്ലേ കേണൽ എഫിൻ്റെ കോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അല്ലേ അതായത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കേണൽ എഫിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം വേറെ രീതി കോഷ്യൻ സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോ ഡയമെൻഷൻ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഞമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂഫ് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ് ഡാഷ് എടുത്തു എങ്ങനത്തെ എക്സ് ഡാഷ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനും വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഡാഷ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഉള്ള ആളാണ് ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ് അതായത് ആറിലുള്ള ആളാണ് അപ്പം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വെക്ടർ അല്ല അല്ലേ എക്സ് ഡാഷ് എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തിനാ സ്കേലാറിനെ പുറത്തെടുക്കുക കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്താണ് സ്കേലാറാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്താണ് വൺ ആണ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സീറോ ഫംഗ്ഷനിലാണത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ലെറ്റ് ഏതൊരു എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇയിൽ നിന്നും ഏതൊരു വെക്ടർ എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഓർത്തുകൂടെ എക്സ് ഡാഷ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കുഞ്ഞാപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇയിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജ
that means f of x minus f of x that is equal to zero adha ad f of y is zero nu annattund engil y evide undayirkum zeros aanu y that is kernel aan appo f of y zero aanu nu parayumba y evide undayirkum kernel f il undu nu kitti kernel f undu nu kitti kaiyittund engil avide oru kaariy orpai vera oru pratheegathe koodi undu nammal mole parayirunnu y equal to അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് എന്നാണ് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകാം അപ്പം വൈ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സ്കാലാറാണ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഏത് ഇതിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വൈ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ്റെ എക്സ് നോട്ട് എഴുതാം അതായത് ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് യുണീക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് പ്ലസ് ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് അതായത് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ എഫിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സിന് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാറ്റും വൈ എന്താണ് കേണലിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ചിംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ജെഡ് പ്ലസ് ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എക്സ് നോട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേലാറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലാംഡ എക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ആണ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതിൽ കോഷൻ്റെ സ്പേസിൽ കോഷൻ്റെ സ്പേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓവർ കേണൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാ ഉണ്ടാവുക ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കേണൽ എഫ് എന്നാണ് ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കേണൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് കേണൽ എഫ് എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജെഡ് അല്ലെ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കേണൽ എഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഏതൊരു എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എക്സ് ഒക്കെ ഏത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ലാ എക്സ് നോട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കേണലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇ ഓവർ കേണൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇ ഓവർ കേണൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കേണൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുല്യാണ് ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കേണൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻ ഓഫ് ഓക്കെ അടുത്ത തിയറം കൺസിഡർ ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് അടുത്ത റിസൾട്ടും കൺസിഡർ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സ്റ്റാർ മൈനസ് വൺ അല്ല ഹി ഹാഷ് മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് എ നോൺ സീറോ ഫംഗ്ഷണൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഫംഗ്ഷണൽസ് ഓൺ ഓൺ ഇ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേറെ ഫംഗ്ഷണലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേണൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു കേണൽ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ലാംഡ എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ജി ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ലാംഡ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ജി ഈക്വൽ ടു സം ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ജി ആണ് എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന
y equal to x minus f of x into x naught இது என்று நான் இச்சிட்டும் இங்கில் அப்பலு கண்ஸ்டர்க்டியான் இது ஒரு கேணல் கேணல் அல்லும் ஒரு elementின் அண்டாக்காம் கையும் இ x நக்கொண்டு நல்லதான் அயனை வணங்கில் இயாலு எவிடன்டாயிருக்கு f of y equal to f of தானு h is equal to zero ஆனு நமுக்கு தொட்டும் பத்தேலும் same result என்னானு இப்படியும் பேருது அப்பு f of y equal to zero ஆனும் அறும் இப்பா கேணல் f equal to உந்தானு sorry y எவிடன்டாயிருக்கும் கேணல் f இல்லின்டாயிருக்கும் கிட்டி அங்கன வெரும்பால் y கேணல் F இல்டு என்று வார்ந்துவிட்டுங்கள் கேணல் F உம் கேணல் G உம் தானு சேயமான் that is கேணல் G இல்லண்டு கேணல் G இல்லண்டு என்னால் G F of Y equal to zero ஆனுங்கள் அதுவால் தனை G of Y உம் equal to zero அப்போம் அவ்வால் தனை F of X equal to நமக்க அந்த நேதாம் Y equal to வார்ந்துவிட்டு y plus f of x into x0 அல்லங்கள் f of x into x0 plus y0 y என்ன இதாமிட்டு அப்போம் இன் சம்பவத்தும் நாமல் இனி g of x equal to இதா இவ்விடு apply இதுட்டும் நேங்கள் g into x என்ன பார்க்கில்ல பார்க்கத்து வெரும்பா x என்ன சதான்தி குஞ்யாப் பார்க்கிலா g into f of x into x0 plus y குஞ்யாப் அப்போம் இதில்லும் இது f of x உந்தானு scalar ஆனு பொருத்துடுக்காம் linear இல்லை, எந்து கொண்டு linear functional ஆனு அப்பாம் which is equal to f of x என்ன பொருத்தடுத்து g of x0 plus g of y that means, வட g of y என்தானு 0 ஆனு எந்து கொண்டு kernel உள்ள element ஆனு g உடையும் y உடையும் kernel உள்ள element ஆனு அப்பாம் அமுக்கு corresponding ஐடிக்குட்டு f of x into g of x0 நான் for all x இல்லை, that means g of x equal to நமக்கு கிட்டிய f of x into g of x0 நானு x0 is fixed அதாயது g of x0 is a scalar f of x for all x belongs to e அங்கனை ஆணி எங்கள் நமுக்கு இதான்டும் that is for all x g equal to some g of x0 x0 is fixed into f of x அதாயது f g equal to g of x0 into f of x அங்கனை வெரும்பாம் G of X0 நான் சம் scalar that is belongs to R that is equal to நிக்கிந்தைய lambda into F அதாயது G of X0 is lambda என்ன define செய்து அது ஒருக்கலுந்தானு 0 அல்ல அது கொண்டு இதுந்தாய் proof ready இனி அடுத்த result மூனாமத்த result இதில்லு தென்னல்ல ஒரே தேரத்தின்ட resultகளான் Allah ni, apa ni? Baru-baru aki korut tu, sendiri aja. Result, orang mana? Orang baru-baru itu, jauh cuci kana gitu, nak kerja macam ni tak? Apa consider f belongs to functional on E, okay? Functional on E, ane enggil. Satu for functional sila, pertama orang ane. Agan ane enggil. Adilu, ane baru ini ada subspace sendiri. Co-dimension of L is equal to 1 That's the same angle There exists an F 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 Such that kernel F is equal to L That is L is a subspace L is a subspace L is a co-dimension ஏன்னையானையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ആ മോഡലിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക കോസെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാൻ അവിടെ അല്ലേ ഒരൊറ്റ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ ബേസിസ് എലമെൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് പറയാം വേറൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് ഇയിലുണ്ട് എങ്കിൽ വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവത്തിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു വെക്ടർ എടുത്തു അതിനൊരു യുണീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എക്സിന് എക്സിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലാണ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതാ ഈ കൺസെപ്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്കെ അപ്പം എക്സിനുള്ള മോഡൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ലാംഡ എക്സ് നോട്ട് ഈ ലാംഡ എക്സ് നോട്ടിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ എഫ് ഓഫ് സോറി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേ സോറി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനലാണ് അപ്പം ചെക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കേണൽ എഫിൽ ആരുണ്ട് വൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വൈകളും എങ്ങനെയുണ്ട് കേണൽ എഫിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ വൈകളൊക്കെ കേണൽ എഫിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അല്ലേ എല്ലാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വെര